er dagen endelig kommet. Den 31. maj 2019 indvies den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted via Køge Nord. Banen indvies med et indvielsestog både fra Ringsted og Københavns hovedbanegård til Køge Nord station med særlige indbudte gæster. Her er blandt medarbejdere fra Banen Danmark og hans kongelige højhed, Kronprins Frederik, som vil indvige banen på Køge Nord station. Den nuværende jernbane via Roskilde er i dag en flaskehals, hvor kapaciteten er presset. Derfor blev der i 2007 sat undersøgelser i gang, om der skulle bygges en ny bane, eller om den eksisterende bane skulle få et ekstra spor mellem Hvidovre og Højtostrup. Og den 22. oktober 2009 blev der indgået en bred politisk aftale om at bygge den nye jernbane via Køge. Banen er 60 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane, som er forberedt til en makshastighed på 250 km i timen. Dette blev blandt andet testet i efteråret 2018 sammen med det nye signalsystem ERTMS. Byggeriet af højhastighedsbanen blev faktisk færdig til tiden i december 2018. Men da der ikke er tog nok med det nye system installeret i togene, valgte Bane Danmark at forsyne den nye bane med nuværende fysiske signaler og ATC, som gjorde, at banen først kunne tages i brug i foråret 2019. Og her er vi nu med en helt ny jernbane fra Vierslev via Køge til Ringsted. I Vierslev drejer banen af ved den niveaufri udfletning, som man droppede i Ringsted på grund af mange undersøgelser og høringer, som gjorde arbejdet dyrere end forventet, og derfor droppet af Christiansborg. De niveaufri udfletninger bestod begge af broer og tunneler, som vil give trafikken et bedre flow igennem Ringsted. Der blev fundet en løsning kaldet 0 plus alternativet og består sådan set kun af spor, der krydser hinanden, hvilket kan gøre togenes køreplaner meget afhængige af hinanden. Her består de af, at spor 2 og spor 4 bruges til 180 km i timen til den nye bane, mens de øvrige beholder de nuværende 120 km i timen. Men dette blev også droppet, da ombygningen af stationen i Ringsted pludselig blev dyrere end de oprindelige 440 millioner kroner til 961 millioner kroner. Så for at formindske fordyrelsen blev en nulløsning valgt, som består i, at togene maksimalt kan køre 120 km igennem Ringsted. De fleste steder faktisk kun 100. Her er togene stadig afhængige af hinanden, hvor nogle tog måske kommer til at vente ved indkørselssignalet eller på selve stationen i Ringsted for at få plads. Og derfor bliver Ringsted station en kæmpe flaskehals indtil videre. Så man kan sige, at flaskehalsen mellem Hvidovre og Højtostrup bare er flyttet til Ringsted. Indvielsen på Køge Nord station var også for særlige indbudte gæster, og ikke for brugere eller pendlere af banen. Nej, vi måtte alle vente til den officielle indvielse var forbi, hvor der blandt andet blev holdt taler. Her er blandt Bane Danmarks administrerende direktør, Per Jacobsen. Men hvorfor var det så nødvendigt at bygge en ny jernbane? Som I ved spiller jernbanen en væsentlig rolle i mange danskers liv. Hver dag begynder 100.000 af danskere, inklusive mig selv, dagen toget, for at komme frem til arbejde. På samme måde slutter vi dagen i tog for at komme hjem igen til familie, venner og fritidsaktiviteter. En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for, at vi kan komme fra sted til sted, og her spiller jernbanen en stor rolle. Den nye jernbane mellem København og Ringsted skal være med til at sikre en mere robust, en mere stabil og en mere pålidelig togtrafik på jernbanen, som kan matche fremtidens krav om fremkommelighed, tog til tiden, grøn transport. Herefter skulle kronprinsen fløjte afgang til toget, 
som skulle indvige banen ved at køre den røde snor over. Efter den officielle indvielse var det nu offentlighedens tur til at indvige banen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. På selve Køge Nord station havde Køge Kommune arrangeret en lille fest for offentligheden, så andre også kunne mærke den specielle dag. Der var også mulighed for at tage et gratis særtog til enten København eller Ringsted. Jeg må sige, at toget ligger rigtig godt i sporet, især når banen er bygget til 250 km i timen. Så man kan faktisk gå med en kop kaffe her uden at vælte. 
Som sagt er der kommet fysiske signaler på den nye bane. Og det gør jo også, at maxahastigheden bliver 180 km i timen, indtil der er tog nok med ETCS installeret. Og DSB er jo lige nu på jagt efter nye tog, og ifølge deres planer bliver der kun tale om tog til 200 km i timen. Så hvornår vi får tog til 250 km i timen, er endnu uvist. Indtil videre må vi nøjes med hurtigløberen til og fra sydbanen en gang i timen. Og fra juli måned flyttes et lyntog i timen fra den gamle bane over til den nye bane. Og til december flyttes der yderligere et intercitytog fra den gamle bane via Roskilde til den nye bane via Køge Nord. I dag er slut, og indvielsetoget er nu på vej til Helgoland efter dagens kørsel med de mange passagerer. Men tak fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen. Og lige inden vi slutter, så skal vi da lige ønske det første ordinære tog velkommen her på Køge Nord station. Det blev S-toget mod Køge kl. 00.15 den 1. juni 2019. For man skal jo ikke glemme, at Køge Nord station også forbinder S-togene på Køge